ఇవాళ ఈ బ్లాగ్లో వచ్చేసి బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ ఎంత ఈజీగా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇంట్లోనే చూపిస్తాను అండ్ అలాగే మనకి ఈ కర్రీ అనేది పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టపడి తింటారు అనమాట మనం ఈ ప్రాసెస్ కనుక చేస్తే అండ్ అలాగే ఈ బ్లాగ్లో డీటాంగిల్ హెయిర్ అంటే ఆయిలీ హెయిర్ కానివ్వండి డ్రై హెయిర్ కానివ్వండి లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి కింద చిక్కులు అనేవి చాలా తొందరగా పడుతూ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి కొన్ని టిప్స్ అండ్ అలాగే ఎలా డిటాంగిల్ చేసుకోవాలి హెయిర్ అనేది నేను ఈ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో మొత్తం కూడా చూసేయండి ఎక్కడ కూడా మిస్ మిస్ అవ్వకండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బీరకాయ కర్రీ చేస్తున్నాను అందులో నేను నార్మల్గా పోపులు అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత నేను ఇలా ఆనియన్స్ని వేసేసుకుంటున్నాను సో యాక్చువల్గా బీరకాయ పప్పు అంటే నార్మల్గా కందిపప్పు కొంతమంది శనగపప్పు అలా చేసుకుంటూ ఉంటారు బీరకాయతో కర్రీ బట్ మనం ఏంటంటే పెసరపప్పు వేస్తున్నాము సో పెసరపప్పు వల్ల మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అండ్ మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను గ్రీన్ మిర్చి వేసుకున్నాను ఇక్కడ గ్రీన్ మిర్చి ఏంటంటే చాలా కారంగా ఉంటాయి అండ్ ఘాటుగా ఉంటాయి అనమాట సో ఒక టూ వేసుకున్నా సరే మనకి చాలా కారం ఉంటుంది సో అందుకని నేను ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అయితే వేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఆనియన్స్ తొందరగా కూడా డీప్ ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత చూసారు కదా పెసరపప్పుని నేను ముందుగానే లైక్ ఒక వన్ అవర్ బిఫోర్ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను పెసరపప్పుని సో ఆ తర్వాత నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో చాలామంది ఏంటంటే పప్పులోకి అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ అయితే యాడ్ చేయరు బట్ మనం ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి కర్రీకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ హల్దీ పౌడర్ అంటే పసుపుని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా ఇలా యాడ్ చేశాక మొత్తం ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ఆనియన్స్కి పట్టేలాగా ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా మిక్స్ అయిన దానిలో ఇప్పుడు నేను బీరకాయ ముందుగానే నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ పీసెస్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఏంటంటే మనకి బీరకాయలు చాలా తొందరగా ఉడికిపోతాయి అన్నమాట సో దానివల్ల నేను పెసరపప్పుని కూడా ఒకటేసారి యాడ్ చేసేస్తున్నాను బీరకాయతో పాటే పప్పుని కూడా యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే రెండు ఒకటే టైంలో కుక్ అయ్యి మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది బీరకాయ పప్పుకి అండ్ ఆల్రెడీ మనం వన్ అవర్ నానబెట్టాం కదా పప్పుని సో తొందరగానే మనకి పప్పు అయిపోతుంది అనమాట కర్రీతో పాటే సో ఫైనల్గా టమాటోస్ని కూడా నేను యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా ఇలా యాడ్ చేశాక కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసుకోండి సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలామంది ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తూ ఉంటారు ఈ పప్పుని బట్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేయడం వల్ల మనకి బీరకాయ అనేది చాలా మెత్తగా అయిపోయి అసలు మనకి తిన్నట్టే అనిపించదు అనమాట సో మీరు ఇలా ప్యాన్ మీద చేసుకుంటే కనుక మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అండ్ అలాగే బీరకాయ ముక్కలు కూడా అలానే ఉంటాయి కాబట్టి మనకి కర్రీ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఈ కర్రీ మీకు చపాతీలో కానివ్వండి రైస్లో కానివ్వండి పూరిలో కానివ్వండి చాలా బాగుంటుంది సో ఫైనల్గా నేనైతే కర్రీ లీవ్స్ అండ్ అలాగే కొరియాండర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఇలా యాడ్ చేశాక చూసారు కదా మనకి పప్పు అనేది ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వరకు ఇలానే లిడ్ పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచితే కనుక మనకి పప్పు అనేది అయిపోతుంది అనమాట సో మీ కన్సిస్టెన్సీ బట్టి ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవడమే సో మీకు ఎంత గ్రేవీ కావాలి అంటే దాన్ని బట్టి అనమాట సో మనం మిర్చి పౌడర్ నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ బీరకాయలు అండ్ అలాగే ఇది ఉడకాలి కదా సో టూ మినిట్స్ వరకు అలా పెట్టాక సో ఫైనల్గా నేను ఇప్పుడు మిర్చి పౌడర్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను వేసుకున్న గ్రీన్ మిర్చి కూడా చాలా కారంగా ఉంటాయన్నమాట సో దానివల్ల నేను టూ టేబుల్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ అయితే వేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత ఇందులోకి గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట గరం మసాలా అండ్ అలాగే ధనియాల పౌడరు సో ఇలా మిక్సీ 
ధనియాల పౌడర్ వేసాక కూడా మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం మిక్స్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వరకు లిడ్ పెట్టి పెట్టేస్తే ఇంకా మనకి పప్పు అనేది ఉడికిపోయి మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సో చూసారు కదా బీరకాయ పప్పుని ఎంత ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో సో ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అయితే కనుక చాలా ఈజీగా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది అండ్ వెంటనే మనకు చపాతీలోకి కూడా సర్వ్ చేసుకోవడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు డిటాంగిల్ యువర్ లాంగ్ హెయిర్ అనేది నేను ఈ బ్లాగ్లో చూపిస్తున్నాను సో సో ఆల్రెడీ నేను ఆయిల్ అయితే అప్లై చేసుకున్నాను హెయిర్కి సో ఆయిల్ అప్లై చేయడం వల్ల మనకి కింద అనేవి చాలా చిక్కులు అవుతూ ఉంటాయి హెయిర్కి సో ఆ చిక్కులను ఎలా తీసుకోవాలో ఈజీగా చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో ముందుగా ఇలా టూ పార్టిషన్స్ లాగా హెయిర్ని నేను ఇలా డివైడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా డివైడ్ చేసుకున్న హెయిర్ని పై నుంచి దువ్వకుండా ఓన్లీ కింద పాటు మనకి ఎక్కడైతే ఏ చిక్కులు ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి మనం కోమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో చూస్తే నేను కిందకే స్టార్ట్ కోమ్ చేస్తున్నాను దానివల్ల మనకి కింద అనేవి చిక్కులన్నీ కూడా పోతాయి సో అలా పోయాక పై నుంచి కోమ్ హెయిర్ హెయిర్ కోమ్ చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ టిప్ అయితే చూసారు కదా ఎలా కోమ్ చేసుకోవాలని చెప్పి సో సెకండ్ టిప్ వచ్చేసరికి మనం హెయిర్ ఎప్పుడైతే మనం హెడ్ పాత్ చేస్తామో మనకి కొంచెం బెట్ హెయిర్ అనేది ఉంటుంది కదా సో అలా బెట్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడే మనం హెయిర్ కనుక కోమ్ చేసుకుంటే మనకి తొందరగా చిక్కులు పడవు అనమాట హెయిర్కి అండ్ ఆ తర్వాత ఆయిల్ ఉన్న హెయిర్కి అయితే మనం ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే కొంచెం కొంచెం పార్ట్ హెయిర్ తీసుకొని కింద పార్ట్ తీసుకొని మనం హెయిర్ డిటాంగిల్ చేసుకొని ఆ తర్వాత పై నుంచి చు కోమ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనకి హెయిర్ అనేది తొందరగా రూట్స్ నుంచి ఊడిపోదు సో నెక్స్ట్ టిప్ త్రీ వచ్చేసి చాలామంది హెడ్ బాత్ చేసే ముందు ఆయిల్ పెట్టుకొని హెడ్ బాత్ చేస్తూ ఉంటారు లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ పెట్టేసుకొని హెడ్ బాత్ చేస్తే కనుక మనకి రిజల్ట్ అనేది అంత తొందరగా ఉండదనమాట సో ఎప్పుడైనా హెడ్ బాత్ చేసే ముందు అంటే బిఫోర్ డే మనం ఆయిల్ కనుక పెట్టుకొని నెక్స్ట్ డే హెడ్ బాత్ చేస్తే కనుక మనకు మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఆయిల్ కూడా మనం నైట్ పెట్టుకొని పడుకుంటే కనుక రూట్స్ వరకు వెళ్ళి మంచి కండిషనర్ లాగా మనకి యాడ్ అవుతుంది అనమాట మన హెయిర్కి ఆయిల్ అంతా కూడా సో అలా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీరు హెడ్ బాత్ చేస్తే మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు అండ్ అలాగే ఎక్కువ చిక్కులు కూడా పడవు అనమాట మన హెయిర్కి సో ఈ త్రీ టిప్స్ అయితే ఫాలో అయిపోండి అండ్ ఇలా ఇలా ఫాలో అవ్వడం వల్ల కొంచెం మీ హెయిర్ లాస్ అనేది చాలా మటుకి తగ్గుతుంది అండ్ అలాగే ఎక్కువ స్ప్లిటెన్స్ కూడా రావన్నమాట సో హెయిర్కి ఆయిల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకొని హెడ్ బాత్ చేస్తే కనుక రిజల్ట్స్ అయితే అసలు ఏమి ఉండవు అని పెట్టుకొని కూడా వేస్ట్ అనమాట సో మీరు మీ హెయిర్ అనేది మంచిగా లాంగ్గా పెరగాలి వితౌట్ డాండ్రఫ్ కానివ్వండి హెయిర్ లాస్ ఉండకుండా ఉండాలి అంటే ఈ చిన్న చిట్కాలు అయితే ఫాలో అయిపోండి సో నెక్స్ట్ టిప్ ఫోర్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటామో మన స్కల్ప్ అనేది ఆయిల్ మసాజ్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఎలా మసాజ్ చేసుకుంటే దానివల్లే మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అయ్యి మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు అనమాట సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హెయిర్ గ్రోత్కి సో మసాజ్ కూడా అంతే మంచిగా చేసుకోవాలి మీరు చేసుకునేటప్పుడు సో చూసారు కదా నా ఆయిల్ హెయిర్ పెట్టుకున్నాక కూడా నాకు చిక్కులు ఎంత ఈజీగా తీసేసుకున్నాను యాక్చువల్గా నా ప్రీవియస్ కమెంట్స్లో కమెంట్స్ పెట్టారు అంటే మీ డిటాంగిల్ హెయిర్ వీడియో చేయమని చెప్పి సో అందుకని నేను ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ నా హెయిర్ కూడా నేను నా చిక్కులని ఎలా తీసుకుంటాను నా హెయిర్ని అండ్ నాకు కూడా చాలా లాంగ్ హెయిర్ కదా చిక్కులు అనేవి నాకు కూడా చాలా పడుతూ ఉంటాయి అండ్ ఈ చిక్కులను తీసుకోవడానికి కూడా టైం అనేది చాలా బాగా పడుతుంది అనమాట సో నేను చెప్పిన ఫోర్ టిప్స్ అయితే ఫాలో అయిపోండి మీరు కూడా సో మీ హెయిర్ని మీరే జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకోవాలి కేర్ తీసుకుంటే కనుక మీ హెయిర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ టిప్స్ కూడా మీరు ఫాలో అయిపోండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సింగపూర్లో మీకు తెలగమ్మాయి సో మళ్ళీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను సో అంటిల్ దెన్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్